。你相信一头大象每天要吃二十一吨重的食物吗？这个史前生物一出现，就给人类带来了灭顶之灾。它在极短的时间内残杀了一千只动物和四十一个人类。它的脚掌比人都高，国家出动军队和热武器都无法将其消灭。草原上到处都是严重变形的车辆残骸和惨死的人类。如果放任不管，不到两年，它就能消灭掉地球上所有的动植物。大家好，我是张大刚，今天继续给大家带来人类徒手撕象的扯淡格斗热血番《饭马刃牙》。一场记者发布会正在紧张的召开，因为猎杀野生生物，在那场行动中唯一幸存的萨曼警官受到了记者的强烈谴责。但是没有经历过现场的人是不会明白的，他们出动的军队被怪物一脚踩碎，萨曼甚至悔恨他们当初没有发射导弹，但实际上他们连一枪都没来得及开就已经被摧毁了。而就在此时，一个人出现在了他们的面前，那个黑衣男人手无寸铁的打败了怪物。这套说辞显然不能说服在场的记者，毕竟如果不是亲眼所见，全世界都不会相信。但即使全世界都以为萨曼的说谎，他的儿子还是选择相信他。那个男人实在是太强大了，强大到荒谬，就算是另外一个他都无法打败自己。那如果是他的儿子呢？萨曼没有回答。而此时，那个地表最强男人的儿子正在河边抓螳螂玩。画面一转，一个小男孩正在战战兢兢地走进一所高中，他遭受到了同龄人的凌霸，逼着他去和高中里的怪物对决。小孩一进去就遇到了开头试图欺负刃牙、反被吓尿裤子的炮灰混混。在得知小孩是来踢馆时，三人哈哈大笑。不过在对方说要见他们最强人的时候，三人收敛了笑容，表示放学后的东魔川他们会将最强之人带到面前，同时警告他不要违约。放学之后，在东魔川玩耍的几人还真等到了那位最强高中生范马刃牙。凌霸三人组吓得当场跑路，只剩下小孩战战兢兢的掏出小刀，抖若康石。刃牙脱下校服，露出了肌肉，就像一座可怕的大山。即使面对的是瘦弱的小学生，刃牙还是摆出了攻击的姿势。小孩被吓得根本不知道该怎么反击。他还以为刃牙只会轻描淡写的放过他，但明显刃牙认真了。瞬间，刃牙出现在他的背后，一掌将他拍飞到半空，就像是被扔出去打水漂石头一样，在水面弹了几下之后掉进了河里。河流非常的浅，他站起来的时候毫发无伤。刃牙微笑的朝他伸出手，现在我们是朋友了。小孩第一次感受到了自己被当成了男人对待和尊重。随后，刃牙表示自己已经出了全力了。接着，一指不远处的凌霸三人组，他的力量是那几个菜鸡的百倍。现在，你还觉得他们可怕吗？正聊着天，一个人突然出现在两人身后，正是史崔丹上尉。他给刃牙带来了他爹永次郎打败猛犸象的消息。这个恐怖的男人接受了刃牙的挑战，全世界知情的人都如临大敌，但刃牙却坚持认为这是一场常见的父子吵架。你见过哪个家里的地表最强的？史崔丹上尉很明显要插手其中，但刃牙却很轻松地表示自己会随意找人练练。走在回家的路上，小孩不禁有些疑惑：你爹比猛犸象都壮哎，你居然只是想随便练练？刃牙开始当街挥拳，是随意，不是随便。随意的对手也可能像恐龙一样强大。小孩虽然胆小，但其实非常了解拳击，就像刃牙现在的动作，其实是在打空拳，这是拳击里的一种常规训练。想象对手就在对面，刃牙的动作越来越快，已经完全超出了小孩对空拳的想象。随着刃牙的动作，一个透明的身影突然浮现在他面前，小孩不可置信的揉揉眼睛。随着战斗的白热化，他通过刃牙的动作和招式，准确无误的推断出刃牙对决的对象是前重量级世界冠军铁人麦克。麦克左拳出击，柴开防守，对着。刃牙的脸就是一记上勾拳，刃牙被击中打飞，流出鼻血。他毫不在乎的站了起来，对着麦克的脑袋一记鞭腿。麦克被打败，战斗结束。围观的凌霸三人组一脸懵逼，这人大半夜在路上抽什么风？明明是打空拳的模拟对战，为什么刃牙的脸上会出现真实的淤青？刃牙用实力向他们解释，比如他手里有酸梅和柠檬，现在把柠檬塞进他们的嘴里咀嚼。虽然他们的嘴里没有柠檬，但还是不自觉的流下了口水。这就是人体的奥秘。小孩也明白了，刃牙随意找人练练是什么意思。这一。随意就随意到了前重量冠军身上。随后，刃牙把小孩带到了自己家里。明明是一片居民区，但是到处都是针对刃牙的涂鸦。这些都是不能和他对决人的无能狂怒。刃牙在房间里坐着拉伸，随后一指地下室。他的父亲曾经和非洲象对决，然而他这里有比大象还强大的对手。地下室有一张桌子，桌子上摆着个盒子。小孩好奇的凑上去一看，整个人都惊呆了。那个比大象还强大的人，居然是螳螂。其实严格来说，昆虫要比任何的猛兽都要强大。老虎和狮子能拖走自。身两三倍重的猎物，然而昆虫能拖动七八倍重。如果昆虫的体重超过一百公斤，那它们将战无不胜。螳螂绝对是格斗高手，如果它体重超过一百公斤，甚至能猎杀非洲象。当然，螳螂很小，但是刃牙却能通过想象将和它一样巨大的螳螂呈现出来。于是，小孩就看着刃牙和空气斗智斗勇。突然之间，刃牙踢出一脚，这是打败铁人麦克的招式，但是居然被空气完美格
，紧接着又急速后退，顺着刃牙的方向，小孩似乎真的看到了墙壁上破损处的大坑，刃牙一脚踹出，却在半空突然一顿，他像是被什么东西钳制住，无法脱身了。通过优秀的脑补能力，小孩立刻推断出刃牙是被螳螂抓住了。随后他一个吸踢，猛地挣脱，但是空气的反应速度更快，一巴掌就把刃牙扇飞，撞在了墙上。刃牙手脚并用，不断在房间内移动。这个小孩居然还真通过刃牙的动作脑补出了他正在对抗的对手，一只比人还高的可怕螳螂。突然间，刃牙使出绝招高踢腿，本该是一击必杀的招式，却丝毫没有对对方起到作用，反而又被螳螂扔了出去。螳螂和人类的结构不同，它没有大脑，所以不会脑震荡，攻击无用。刃牙跳上螳螂背上，就是一招漂亮的锁喉。但是螳螂的复眼能够清楚地看见他身后的刃牙，并迅速伸出两只前爪，将刃牙逮到眼前，眼看就要对着刃牙张嘴。情急之下，一个飞踢，刃牙挣脱控制，再次和螳螂缠斗在一起。随后，他很快发现螳螂的弱点在他的脖子上。刃牙思考了半刻，学着螳螂的方式，伸出两根手指。从前的中国有个叫周亚门的修行者，他无意之中看到了一只麻雀在和螳螂搏斗，最后居然是弱小的螳螂获得了胜利。深深被螳螂的力量所吸引的他，开始模仿螳螂的动作，并创造出了一种武术——螳螂拳。现在的刃牙也在模仿螳螂的动作，刃牙手脚并用的攻击着螳螂的脖子。螳螂在昆虫中没有天敌，它们的攻击强力，但是不会防守。渐渐的，刃牙发现了螳螂攻击中的漏洞，攻击也渐渐的有了章法，不断的命中螳螂的弱点，就像是一只鸟在对付昆虫一样。渐渐的，强大的螳螂开始后退，刃牙的视线逐渐下移，螳螂再次变回了弱小的昆虫。刃牙战胜了这个强大到可怕的对手。你见过流速四十公里的游泳池吗？这家酒店的泳池因为设计的失误，泳池中的水流速度快得夸张，又被称为杀人泳池，只有在流速四公里的时候才会开启。但是这一个人却能在最大流速的泳池里游泳，就像是一条灵活的杀人鲸。没错，这个人就是泳次郎。史崔丹上尉前来将刃牙打败了螳螂的事告诉了泳次郎。不是，你怎么知道了？在刃牙地下室装摄像头了。刃牙在武术方面已经上升到另一个境界了。当史崔丹问起泳次郎有什么想法的时候，泳次郎狂笑着扯断了椅子扶手。想象算个屁，我还想象自己宇宙第一呢。美国德州达拉斯曾经被美国总统肯尼迪在巡游之时被人开枪击杀，不知是为了蹭热度，还是为了挽救达拉斯的形象。现任美国总统乔治布什将在达拉斯举行游行，地点时间和一九九三年一样，周围围满了保镖。就在布什即将经过肯尼迪遇袭地点之时，直播画面突然被切断。等到再连接上的时候，总统已经不见了。据现场的报道，总统居然被一个亚裔青年在众目睽睽之下绑架了。罪犯带着总统进入了一家餐厅。没错，那个绑架总统的人正是刃牙，但他绑架总统不为别的，就是为了被抓，然后被关进美国的亚利桑那州监狱。他要去见那个关不住的男人奥利巴。如果总统不答应，那么他会直接攻击，搞得总统非常无语，只好答应了刃牙的条件，逮捕拘留审判。一切进行的都很快，刃牙如愿以偿的被押送到了亚利桑那州立监狱。美国有两个五角形的建筑，一个是被称作五角大楼的美国国防部，一个就是被称为黑色五角大楼的亚利桑那州监狱。这里关押的都是这个国家的头号重犯。不过在得知刃牙要见他之后，奥利巴第一时间居然预警把人给他带来。他所在的地方关押的都是犯下特殊。罪行的罪犯，周围的墙壁都是透明的，每十米就有一堵亚克力墙，安保非常的密集。狱警特地提醒他不要去看这些罪犯的眼睛。走过长长的走廊，到了一扇大门前，打开大门的瞬间，刃牙惊呆了，眼前是一条富丽堂皇的走廊，就像是走进了另一个世界。再打开一扇门，奥利巴出现在他的面前。奥利巴的房间根本不像是一个监狱，更像是一座别墅。奥利巴当然明白刃牙的目的，无非是来找他对决练手的。他自然也听说了刃牙和他爹即将开战，但这可是他的地盘。范儿怎么说？都要先摆起来。这个监狱有四千多想和他决斗的人，除非刃牙能在下周之前爬到全监狱的第二，奥利巴才会和他决斗。刃牙当然不干，当场一拳打了上去。但是这强力的一拳居然连奥利巴毛都没伤到。行吧，刃牙不情不愿的跟着狱警到了自己的房间，但他怎么也没想到的是，他的一位室友居然是失踪多年的铁人麦克。刃牙以为麦克就是监狱第二，但麦克却说自己连前十都进不去，而第二就在他们这间宿舍里。正说着，旁边一张床上突然动了一下，一个长到床。床根本放不下的人出现在众人眼前，难道这就是第二？刃牙一觉醒来，两米多高的壮汉叫住了他，让他去走廊。突然，卫生间的门打开，真正的第二打着哈欠走了出来。刃牙也是够狂，直接就问：如果他在这里打败了他，自己是不是就是第二了？监狱就像是军队一样，所有服刑人员都要出来报道，并且禁止相互说话。但是第二却可以自由走动，甚至抽烟。警卫的表现就像是看不见他一样，而且对他十分恐惧。当然，这种待遇所有囚犯都想拥有。坐在第二对面的男人打算挑战第二。这
珠子干什么？浪费粮食是可耻的，知道不？第二，也不生气，而是拿走了玉晴的手枪，拉开保险栓，递给男人，让他朝着自己开枪。被激怒的男人还真就扣动了扳机，但还没能子弹出膛，就被第二一脚踹裆，遭受致命打击。之后，第二把人带到了体育场，因为男人用的是相扑，第二也就用相扑对决。但不管男人怎么使劲，都无法扳动第二一丝一毫。第二轻描淡写的拍碎了男人的骨膜，并用头发扯断了对方的耳窝，仅仅一掌，男人倒地不起，甚至爬都爬不起来。第二转身离开，男人被狱警擅闯体育场为由当场击毙。刃牙终于明白，第二不是指的第二位，而是第二代。这个人是第二代关不住的男人。然后刃牙就因为折断狱警的警棍被关了禁闭。通过送饭的老头，刃牙知道了这位第二先生的故事。他叫切格瓦拉啊，并不是，他叫凯尔巴，是个海贼王，住在南美洲一座人口不足两万的孤岛上，在海上拦截游轮并抢走金银珠宝。十七岁的时候，凯尔巴目睹了自己的岛民被像奴隶一样对待，被不断的压榨，收入微薄，就连引以为傲的文化。都在资本主义的践踏下荡然无存。于是凯尔巴决定争取小岛的独立。他从小就从爷爷那儿受到了特别的武术训练，于是开始训练手下，但是禁止他们使用武器，训练非常的艰苦，不仅要赤手空拳较量，还要徒手对抗武器、枪弹，甚至爆炸。不少人因为训练伤亡惨重，但却没有一个人退出。很快，凯尔巴的无武器军队成立，并领导小岛独立成为总统。这件事也受到了美国高层的关注。总统布什直接主张开炮炸平小岛，这才不是独立，而是叛变。世界上。最自由伟大的国家怎么能有叛变呢？国防部长提议先派军队驻扎，然后控制媒体封锁消息。好家伙，这动漫把全世界的国家都黑了个遍。而就在此时，一位保镖突然出现在了布什的身后，他是凯尔巴的手下。凯尔巴的手下早就渗透了每个州，几乎每个人都可以徒手接机并夺取核电站。不仅如此，凯尔巴甚至入侵到布什家里，威胁了他的家人。就这样，布什被迫答应了小岛的独立。而凯尔巴入狱纯粹是为了挑战奥利巴。现在是赤手空拳的时代，不用任何武器的人才是最。最可怕的，他们可以潜入任何场所，造成任何破坏。美国意识到这一点之后，重点监视了三个人：刃牙他爹永次郎、奥利巴以及凯尔巴。这三位都被卫星监视着，一旦其中一个目标的移动时速超过四公里，消失在卫星监视范围内，全国超过半数的卫星就会采取紧急行动跟目标。使用卫星的汽车导航都会产生偏差。正当两人聊得正欢的时候，狱警突然出现，打碎了老头的指甲盖。刃牙看不下去了，打老人要脸吗？也不管自己被绑着，一脚踹飞了狱警的帽子。这狱警。还是个光头，刃牙又一脚把人踹到了走廊。虽然刃牙的手被怪异的绑住了，让关节脱臼复位不是什么难事，但那狱警被踹飞之后一摔，居然直接越过栏杆摔下了楼。要知道，刃牙关禁闭的地方是高层，这要是摔下去，保证当场去世。刃牙急得也不顾锁扣没解开就去捞人。狱警人高马大也不轻，刃牙光凭两根手指支撑，很快就被勒得满手是血。这会儿狱警也嚣张不起来了，哭着让刃牙救命。路过的卡尔巴让他不要救了，毕竟从这个狱警身上，刃牙得不到任何回报。但是刃刃牙还是用力将狱警拉了上来。狱警感谢刃牙的救命之恩。今天的事情什么都没发生。三天之后的刃牙出狱开始劳作，他们主要负责道路的地基工作。别人敲半小时的地基，他两锤子搞定，领先别人一大截。吃饭休息的时候，刃牙得知麦克下个月就要出狱了，他要去争夺三个月之后的拳王排名。但他不知道的是，拳击协会为了不再让罪犯成为冠军，贿赂了监狱长，让他废了麦克。为此，监狱长放出了嘴巴三兄弟，他们是三胞胎，有着极高的默契，甚至能共同完成一句话。唇齿蛇是世界上最完美的组合，他们并不精通武术，还敢大放厥词，称麦克的战斗力不过是普通人的三点二倍。麦克曾轻松制服了五个暴徒，就连带路的狱警都认为三兄弟没有任何胜算，却没想到在三人默契配合之下，就算是世界拳王也只能被动挨打。三人将麦克打倒在地，狠狠地踹着他的脸。麦克突然抱起，越过三人，直奔墙角，保护住自己的背部，让三人被迫与自己正面对决。但即使如此，三人的铁拳还是让麦克自顾不暇，他能避开一。一人的拳脚却不能避开三人，三兄弟同时出拳，很快就打得麦克跪地不起。接着一人控制住他，另外两人再次疯狂踩脸。不管多强大的对手，都有两个弱点：一是当下，一是眼睛。其实还有一个就是高跟鞋，不要小看高跟鞋的威力，就算是世界冠军也会被踩到不省人事。最后三人拿出刀就要废了麦克的手筋，但就在此时，一道寒光划过三人耳边，回头一看，一只风车插进了坚硬的墙壁中。三人疑惑之时，一个人慢悠悠的从牢房里滚了出来。没错，滚了出来，来人正是凯尔。嘴巴三兄弟之所以很厉害，是因为他们极高的默契。不管是恶霸还是斗士，遇到他们的下场都很惨。但这也是他们的弱点。太过依靠团队配合，个人的力量就会非常薄弱。仅仅是一个照面，凯尔巴就把三兄弟吓得满头冷汗。三人再次形成三角夹击之势，把凯尔巴团团围住。就在即将发起攻击之时，凯尔巴以迅雷不及掩耳
承诺的三人对着凯尔巴的脸就是一顿踩踩踩，三人踩得气喘吁吁，凯尔巴屁事没有。而此时天上开始刮风，凯尔巴摘一下头巾，脸上画满油彩，身上爆发出恐怖的气势。现在该起航了，三人也迅速朝凯尔巴围拢，将人逼到了夹角，一人跳上来，呈四面围攻之势，趁着凯尔巴回头望去，身后两人迅速挥拳，凯尔巴不慌不忙，以一种极其诡异的身法避开了两人攻击，紧接着一招上勾拳，直接击中其中一人下巴，这铁拳的威力恐怖异常，当场打得蛇七窍流血，高高飞出，随后重重摔在地上，生死不明。凯尔巴不是人，而是怪物。意识到这一点的纯当场吓尿，跑得比兔子还快，爬上房的尺也被吓得滑落在地，失去战斗能力。凯尔巴没有把他们一网打尽的打算，悠闲的就准备回牢房。清醒的麦克走过来向他道谢，他无比庆幸自己和凯尔巴同一个牢房，自己的职业生涯不会被断送。两人回到牢房，凯尔巴还破天荒的答应以后和刃牙陪练。牢房那几人其乐融融。突然，门口的窗户上出现了一双不怀好意的眼睛。这个男人扭断了牢房的大门，还毫不在意的让狱警挂个窗帘。奥利巴一上来就表示，他们都有一个致命缺点，那就是不服输。不管是谁都想赢，但是有一个明确的不同：奥利巴是为了心爱的女儿而战，但是凯尔巴认为为了别人而战本身就是弱点。两人打情骂俏的行为，属实激怒了刃牙，气得刃牙一手拽住一人的衣领子质问，然后就被揍晕了。奥利巴从裤兜里掏出一张手帕，变态似的吻嚅着，这是他在心爱的女人住过的镇子上买的，就算不是他的东西，他都会觉得刺激。他不断的炫耀着自己的女朋友，结果被凯尔巴一口口水吐在了手帕上。你跟单身狗哥儿炫耀啥呢？奥利巴顿时爆发出惊天动地的惨叫，抱着手帕冲出了监狱。他在房间里穿着西装，进行的打扮自己，最后捧起一束玫瑰花去见他的女朋友玛利亚。虽然玛利亚脾气暴躁、喜怒无常，但奥利巴对她的爱依旧无比深沉。在得知奥利巴带着女朋友住在监狱的时候，刃牙和凯尔巴都惊呆了。他真的是在服刑，不是在度假吗？而且没人见过玛利亚，都认为是奥利巴虚构出来的人物。明天一早就是奥利巴和凯尔巴的对决。凯尔巴从箱子里取出一个罐子，递给两米壮汉，让他不管发生什么都不要打开，明天对决的时候再给他。众人都好奇瓶子里面装了什么。凯尔巴说这是勇气，在他出发去往美国的前一天，岛上经历了前所未有的旋风，几乎摧毁了所有的建筑。一个小孩将这个罐子交给了他，他是岛上最胆小的孩子，却在最高的崖壁上站了一整晚，将风雨雷电收集进了这个罐子。这是美国最大的监狱，但是今天却没有任何守卫，监狱里没有一个犯人，四千多名囚犯都聚集在广场上，等待着决斗的开始。不一会儿，奥利巴抬着一张巨大的床出现了，他将床放下，上面躺着的赫然是他的女朋友玛利亚。看到玛利亚的那一刻，所有人都惊呆了，因为床上躺着一个用肥胖都不足以形容的女人，她就像一张庞大的肉饼瘫在床上。但是不难看出，瘦下来的确是个美女。然后奥利巴猛地发力，最后整个人就像是金蝉脱壳一样，从衣服里弹了出去，只在原地留下燕尾服的轮廓。凯尔巴也打开了那名为“勇气”的瓶子，霎时间，狂风巨浪从瓶中涌出，仿佛置身于波涛汹涌的海上。他获得了对抗暴风的勇气。凯尔巴扯下了自己的头巾，让奥利巴握住手帕的一角。这是欧洲中世纪贵族之间的决斗规则：抓着手帕的两个角决斗，双方交手，谁先松开谁就输。听上去像是小孩的过家家，但人家确实是真刀真枪的干。比赛开始之前，互相查了对方祖宗十八代的两人，先放了一波狠话。凯尔巴从小接受的训练简直非人，他能用一根手指倒立，手部的力量自然不用说。但同样，奥利巴指尖的力量也非常强大，折叠硬币、捏碎啤酒都是。小意思。等奥利巴捏住手帕的一只脚，凯尔巴的拳头就呼了上去。他不会打倒奥利巴，只想让他忘记手帕的存在，从而主动放手。两人都紧紧的捏着手帕的一角，但无论怎么打，奥利巴的手都还是紧紧的捏着手帕。凯尔巴一个膝踢，奥利巴失去平衡倒地，但他的手指就像是粘在手帕上一样，甚至牵引着凯尔巴往前倾。为了保持平衡，凯尔巴不得不伸出双手紧握手帕，奥利巴巨大的身躯也就被牵引住，没有摔倒，还嫌挑衅不够。奥利巴又改变了捏手帕的。方式改用力量最薄弱的小指。按照他的说法，小指是贵族的象征，贵族在品酒的时候会翘起小指，这是为了防止沾水无法捏香料。在奥利巴的挑衅下，凯尔巴放开了抓着手帕的双手，然后拔下三根胡子碾成针，朝奥利巴的眼睛激射而去。奥利巴猝不及防，下意识的闭上眼睛防御，而凯尔巴已经趁此机会飞扑而上，一把抱住奥利巴，把他往空中一扔。奥利巴瞬间在空中翻转身体，平稳落地，但是抓手帕的姿势却不经意间从捏变成了抓握。接下来。又换凯尔巴用小指捏着手帕嘲讽了，玛利亚也觉得这样的奥利巴没有魅力。一句话打击的奥利巴心灵受创，凯尔巴也毫不客气的雪上加霜，再次打击，手脚脑袋并用，朝着奥利巴的头部发起猛攻。不过很快
被奥利巴使用的是吉尔贝托市。吉尔贝托是西西里岛的酒店大亨，他是第一个在巴黎香榭丽舍大街建造豪华酒店的外国人。同时，他还是意大利黑手党的成员，因为私底下拿回扣而被组织处决。他在深夜的森林里被机枪包围，同样也是手帕对战。先松手的人就会获得机枪连击套装。吉尔贝托的对手年轻强壮，紧紧捏着手帕，但是已经七十岁的他只能把手帕放在手上。结果可想而知，吉尔贝托死在了枪林弹雨中。但是他的名字却通过游戏规则流传了下来。想到这里，凯尔巴。居然也松开了手指，将手帕平放掌心，两人都把手帕放在掌心开始互殴。凯巴尔一脚直踹对方当下，奥利巴反手把他头朝下摁进了地里。围观的群众还以为凯尔巴必输，却没想到人家居然把手帕放在手背上苟过一劫。两人的战斗还在继续，但是观战的刃牙却直翻白眼。多大人了，还非要玩这种抢手帕的游戏？怎么，男人至死都是少年吗？场上刮起了大风，奥利巴正高兴的和玛利亚炫耀，结果一抬头，好家伙，刃牙已经抱着他老婆睡着了，手帕。也随之飞向天空。玛利亚也是聪明人，当场出言嘲讽：“一个大男人还玩手帕，丢不丢人？男人就应该简单的以打倒对方为胜，不然还能怎么样？”说着，还挑衅的亲了亲刃牙的头顶。奥利巴被打击的差点当场去世，而凯尔巴已经反应过来，飞起一脚正中奥利巴正脸，紧接着又是一掌打破骨膜。他扯下头发，想对之前的炮灰历史一样，故技重施，扯碎对方的耳窝。等头发刚勾住，他就动弹不得了。奥利巴紧紧捏住了他的手腕，紧接着一记重拳，凯尔巴就像是陀螺一样飞。飞了出去，撞在墙上，这才对嘛！真男人就是要这么干。刃牙的目的达到了，还不忘夸夸玛利亚。不愧是十七岁就有女朋友的小孩，居然还真的取悦了喜怒无常的玛利亚。就在大家为奥利巴的胜利喝彩之时，广场上突然响起了歌声。本应该被打败的凯尔巴，居然又站了起来。他的脸上涂满了油彩，胸口还有之前清晰可见的拳印。他猛地冲上前，一脚踹飞了奥利巴。虽然这一脚威力惊人，但实际上伤害大概是零。奥利巴屁事没有，他表示自己低估了凯尔巴，认为对方是。弱者，所以没认真打。说话间，凯尔巴闪着红光的拳头已经直冲他后颈而去，但奥利巴明显更快，轻轻抱起的大手对着凯尔巴闷下一掌，将人一个翻滚砸进了地面。与此同时，所有在美国行驶的车辆导航都发生了偏移，因为永次郎正端坐在车里，享受着总统给他当司机的豪华待遇，同时前后都有警车包围，街上到处都是便衣警察。两人开车来到了总统的府邸，之前被安插在总统身边的凯尔巴手下莱兹一直在负责保护总统的安全，虽然总统。垂死挣扎，希望对方保护他，但是在地表最强永次郎的面前，笑死他冲上去送死吗？再见了您，老子辞职不干了。不仅如此，还大义灭亲，把老板一脚踹出了窗户，然后准备独自面对永次郎。但永次郎比他想象中的快得多，对方早就在总统坠楼之前就瞬移到楼下，把人提溜了起来。永次郎对莱恩没兴趣，他想要找凯尔巴对决，而此时的凯尔巴正狼狈的躺在地上，他回想起了自己的小岛，自己的过去，再次站了起来。这是个父子的好日子，这是广泛流行于越战美国。大兵嘴里的一句话，意思是要勇敢的战斗，活着回到家乡，哪一天都不能死去，直到死去那天，要为今天活着。奥利巴单手握拳，手臂上青筋暴起，拳头上升起热浪。凯尔巴同样气势高涨，朝着对手走去。奥利巴一米八的身体里装着一百五十公斤的肌肉，那个身体所产生的破坏力恐怖异常。而就在此时，凯尔巴一笑，伸手一指奥利巴的燕尾服，只见燕尾服突然失去支撑，倒在了地上。无数的历史和人类的历史息息相关，武术不断的改良发展，但是。却有一个绝对盲点，那就是平衡。所有人都是以身体作为支撑，却不知道地面才是最好的支撑。说着，凯尔巴抬脚让奥利巴失去平衡，紧接着一拳挥下，就让你感受一下我脚到达地心的硬度。在周围囚犯们的喝彩声中，凯尔巴获得着最后的胜利。总统亲自和他道歉，永次郎承认他是地表最强。然而这一切不过是一场梦，现实中他毫无还手之力的被奥利巴一拳打倒在地，失去意识。最强海盗凯尔巴 vs 管不住的男人奥利巴，奥利巴获得了。最后的胜利，同时他向刃牙暴露了一个惊天的秘密。他们现在看到的不是他的真实体型。如果他将自己的肌肉全部释放，他身体里的肌肉瞬间就能压碎整座监狱和太阳间并肩。刃牙一听，你唬谁呢？怎么可能？但奥利巴却说自己每天摄入的卡路里从来没少于过一万，相当于五百个饭团。他消耗的这些卡路里就是为了压制自己的肌肉。刃牙也不知道到底信没信，因为接下来他就被奥利巴一掌拍飞了。他在空中急速扭转身体，蹬住墙壁，才没和卡巴尔一样被砸进墙里。但是在回头的时候，奥利巴居然弯腰道歉了。他突然说自己的肌肉比楼还高，确实是扯淡。说着，轻松抱起了床上的玛利亚。他锻炼着一身肌肉，不过是为了抱起自己心爱的女人而已。奥利巴唱着凯尔巴唱过的歌，稳稳地抱着玛利亚，在众人惊骇的目光下离开了。第二天，凯尔巴留下了一封给奥利巴情侣的信，在
有的人呢，他给奥利巴的信里装着自己岛上的货币，也就是邀请函，想要花掉钱就只能去小岛上了。凯尔巴回到岛上，他的斧头还在树上放着。原来他前往美国挑战奥利巴，不过是手下想要知道对方到底多强而已。即使没有赢，伙伴们也没有任何不满，而是热热闹闹的欢迎着老大归来，一切就和往常一样。凯尔巴走后，刃牙一合计，第二不在了，那他搞个第二当当，岂不美哉？于是公然挑衅狱警，老子要去散散步。有意见啊？打趴了就没意见了吧？于是接下来，十八岁的刃牙当着监狱所有囚犯的面表演了一波跳楼，肉身夺子弹，殴打看守，抢夺钥匙出门，一气呵成。门口等待他的是监狱长和全副武装的警卫，六个警卫持枪将刃牙团团围住。监狱长得意的问刃牙：“这一下要怎么逃离？”没想到话音刚落，监狱长的墨镜上的镜片就碎了。不仅如此，刃牙在毫无察觉的情况下取下了所有警卫身上的第二个扣子。监狱长错就错在不该进入他的攻击范围，刃牙能从心口拿走纽扣，就代表能轻松取走他们的性命。即便他们全部开枪，只要不打断他小脑的运动中枢，那么六人里至少要被他弄死两人。没有人怀疑刃牙这话的可信度，就算是监狱长命令开枪，六人也没一人敢动。说出来多么可笑！赤手空拳的罪犯劫持了持枪的人质，刃牙让监狱长把手搭在他的肩上，装出一副哥俩好的样子，顺利走出了剩下两扇门，来到外面散心。但谁能想到，刃牙比监狱长还要反复无常，刚出来一秒就表示自己玩够了，束手就擒。他只是想试试自己能不能出去而已。随后门一开，奥利巴骑着摩托比自己还嚣张的出现了。他以为刃牙要跑，负责来抓他回去。两人关于什么是自由这个话题展开了消极辩论。最后，刃牙以“你的自由其实不是你的自由，我的自由才是真正的自由”结束话题，并成功激怒奥利巴，想和刃牙打一架。结果对方以“你他妈没吃饭跟我打就是不尊重我”为由，果断拒绝，惹得对方心神不宁，怒摔摩托入库。之后，奥利巴再次盛装打扮去见了玛利亚，两人玩起了猜拳游戏。在奥利巴可以的模糊出拳下，玛利亚赢下了每一局。最后，玛利亚累了，两人相拥而眠，就像是一对平常夫妻。而此时的刃牙再一次被关进。入狱两星期，被判了两次禁闭，不愧是你。这次的禁闭不仅把他的胳膊绑在身后，房间里还非常的热。不过刃牙丝毫没有影响，睡得很香。奥利巴来向他炫耀自己要吃一顿豪华大餐，还把尿撒在了刃牙的身上。但是刃牙却笑了，他敢发誓，在不久的将来，奥利巴一定会求自己和他战斗。奥利巴的大餐依旧非常丰盛，看守还给他找来了一九八五年的罗曼尼康帝葡萄酒，价值等同于一座豪车。但明显奥利巴心情不好，以这瓶酒凭什么卖那么贵为由，毁掉了整瓶酒和一桌子菜。他又去。见监狱长，相比于奥利巴和美酒食不知味，刃牙一杯白水都能让他心满意足。刃牙走出大门的方式和奥利巴和凯尔巴都不同，两人靠的是地位，但刃牙靠的是纯粹的力量。奥利巴终于答应了和刃牙的对决，他让监狱长放出消息，邀请总统在监狱举行盛大的比武，卖掉电视转卖权，大赚一笔。晚上，奥利巴再次去见了玛利亚。玛利亚曾经是个大美女，但是由于生病吃药，不断发胖。但是如此，她也依旧骄傲美丽，保持着自己的尊严。在被玛利亚安慰了一番后，奥利巴再次找上了刃牙，他答应了刃牙的要。求。求将在两周之后和他进行对决。然而刃牙要的根本不是两周之后，而是现在。奥利巴不认为被束缚住双手的刃牙能单单凭双脚赢他，但是刃牙一点也不跟他讲道理，抬脚就对着奥利巴的脸踹了过去。奥利巴成功被激怒。等到刃牙再次准备攻击的时候，挥起砂锅掉的巴掌就把刃牙拍了出去。可怕的力道在墙壁上打通了一个大洞，属实把对面的囚犯整不会了。奥利巴崩开礼服，脱下鞋子，他终于燃起了斗志。刃牙让关节错位，将被束缚的手移到前边，再通过夹紧肌肉阻止手。手臂血液流通，使手指变细，轻松挣脱束缚。刃牙紧接着一拳直捶奥利巴腹肌，那是非常有力的一拳。但是刚刚挥出，刃牙就被奥利巴捏住了手腕。钢铁腹肌的说法可不是浪得虚名。奥利巴紧紧抓住刃牙，一番僵持后，居然将刃牙从墙里拽了过去。房间被打通，整面墙壁都随之坍塌。然后奥利巴提起刃牙的手脚，像是拧毛巾一样上下挥舞。随后带着刃牙又打穿三针金币式，又将其怼到门上。紧接着就是两拳，刃牙跟着破碎的铁门从三层楼高跌落。很快爬起来，对着奥利巴小腿就是一脚。他在以惊人的速度进行反击，但是奥利巴轻描淡写的抓住了刃牙。刃牙用另一条腿不断的踢着奥利巴的脸，但是这个男人纹丝不动，然后抡起刃牙狠狠的摔在地上。刃牙身体砸在地上，砸出了深深的裂痕。紧接着，让围观的狱警吓得终身难忘的事情发生了：承受了奥利巴全力一击的刃牙，居然屁事没有的自己翻身躺在了地上。现在这种感觉和五年前他和父亲对决的时候一样，那种不可思议的能力差异让人无比怀念。刃牙的。脑袋突然开始闪着金光，他整个人突然开始融化，身体化成了一滩黏糊糊的水。猛地，刃牙从地上弹了起来，他躺下的地方出现了一张可怕的鬼脸，那是被他汗水印下的背脊。而站在那里的刃牙，让所有人都不约而同地想起了一个无人不知的见识：宫本武藏。清楚发现刃牙变化的奥利巴留下了一滴冷汗，
秒之内，刃牙飞速上前击向奥利巴的脖子，奥利巴应声倒地。众人都好奇奥利巴为什么不反抗，因为他失去意识了吗？其实不是，人的意识比反应要延迟零点五秒。就比如说，一把刀飞向你，危险信号发出，然后人要花零点五秒反应，再向大脑发送信号，采取行动。而刃牙抓住了意识反应的零点五秒发起攻击，奥利巴根本没有反应过来就已经被打了。刃牙体内的泛马之血让他获得了珍贵的零点五秒，但是奥利巴不需要，他高举双手将自己缩成了一个完美的球形，就像是球鱼一样。就算是刃牙都被吓到了，这是啥人形肉球吗？刃牙使出最强踢技后补踢，但居然被弹开了。看守不仅回忆起奥利巴曾向他们展示的技能，他能控制自己的肌肉任意屈伸运动，所以刃牙的力量都被反向抵抗了。刃牙突然想起之前最强格斗赛中高红叶用的就是这个招式，说着刃牙便使出了对付这种绝对防御的绝技钢体术，那是将人类的变成铁球的招式，能轻松劈碎一颗保龄球。这一击击打在奥利巴的身上，发出了金属碰撞的可怕声音。奥利巴动了，他伸出了手，一把拽住刃牙的手腕，整个人身体张开。就如同张开了一张血盆大口，将人家整个吞了进去。没错，奥利巴将刃牙吞进了自己的肉球里，随后又将刃牙弹飞了出去。这一招就像是将蜻蜓禁锢在手中，即使没有用力，但是被禁锢的蜻蜓还是会变得虚弱。被完全禁锢的刃牙失去了生命力，一动不动的躺在地上。奥利巴得意的要让刃牙亲口承认自己失败了，又被刃牙挑战了一番。奥利巴对着刃牙的脸就是两脚，被他偏头躲开。紧接着，奥利巴又故技重施，将刃牙吞进肉球。但是这一次攻击还没成型，刃牙两只手就插进。奥利巴的鼻孔，自己被吃痛甩飞了出去。同一个招式，怎么可能会在他身上奏效两次？奥利巴被捅得鲜血横流，恼羞成怒，他一定会让刃牙付出代价的。刃牙不慌不忙提议：“咱也别玩什么秘密武器、耍阴招了，就面对面互殴吧。”刃牙这个举动堪称胆大包天。刃牙的体型在拳击中只能算重量级，就算重量级的铁人麦克都不敢与奥利巴对战。刃牙是吃饱了撑着赶着去死吗？但事到如今，已经没人能阻止他们了。这是这个星球诞生以来最伟大的肉搏战，两人不顾一切的朝对方挥。一拳一拳又一拳，带着必死的决心，两人都遍体鳞伤，但是没有人选择放弃。玛利亚床边的玫瑰凋谢，结局已经注定了。刃牙明白，打败比他重一百公斤的奥利巴的方法，除了正面迎击，别无他法。刃牙一拳又一拳将奥利巴逼到了墙壁，最后一个头锤砸下，刃牙越过奥利巴，飞出了墙壁。当他再次睁开眼的时候，前方已经没有任何人了。奥利巴晕了过去，失去意识。等到再次醒来的时候，出现在他眼前的人，居然是从来没有下床走动过的玛利亚。她拖着自己肥胖的身躯，气喘吁。虚的走到了奥利巴的面前，即使知道奥利巴输了，也只是让他抱自己回去。奥利巴输给了刃牙，他向所有的囚犯宣布了这个消息，并将刃牙放出了监狱。就这样，刃牙骑着车离开了矗立在荒漠中的监狱。刃牙战胜奥利巴的消息很快被告诉了永次郎，此时他正在和史崔丹参观史前生物博物馆，通过那些凶猛的史前生物判断刃牙现在的战力。最后，史崔丹指着一具凶猛的怪物化石问永次郎：“你能战胜这个怪物吗？”永次郎看了一眼，脸上露出了兴奋的笑。在美国科罗拉多州某个。废物隔离实验场地下七百米到一千米的厚岩层，在一点九一年前形成的透明岩墙下里，出现了让所有矿工怀疑人生的一幕。永次郎正在墙里积攒着那只史前的可怕怪兽。泛马刃牙的故事就此完结。永次郎和刃牙父子大战要在下一步刃牙道中开始。这场旷世决战到底谁能获得最后胜利？欲知后事如何，我们下一步再见了。